வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் ராஜராஜன் நான் மூளை மற்றும் நரம்பியல் நிபுணராக இங்கே முத்து மீனாட்சி ஹாஸ்பிட்டலில் பணியாற்றுறேன் ஸோ நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளில் மிக முக்கியமான நோய் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாங்கள் டெய்லி பார்க்குற நோய் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பக்கவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ அந்த பக்கவாதம் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இரத்த கசிவுனால் ஏற்படுற பக்கவாதம் இன்னும் இன்னொன்று வந்து மூளையில் ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டு வர்ற பக்கவாதம் இந்த மூளையில் ரத்த அடைப்பு வர்ற பக்கவாதம் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம ஹார்ட்டில் அடைப்பு ஏற்பட்டு வருதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி பிரெயினில் ரத்த நாளத்தில் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டு வர்றது வந்து பிரெயின் அட்டாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பிரெயின் அட்டாக் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் பிரெயின் அட்டாக் ரெண்டுத்துக்குமே சிமிலர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை வயசு காரணமானால் இருக்கலாம் சுகர்னால் இருக்கலாம் டயபட்டிஸ்னால் இருக்கலாம் இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன்னால் இருக்கலாம் ஸோ இந்த விதமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பக்கவாதம் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பக்கவாதம் வர்றதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு நம்ம பா பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிவியேஷன் நம்ம டபுள்யூஹெச்ஓ சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸு ஃபேஸை முகத்தில் பார்த்தோம்னா முகத்தில் வந்து ஒரு பலவீனம் தெரியும் வாய் கோணலாவோ இல்லை வாயிலேருந்து எச்சில் உமி உமிழ்ற மாதிரி வர வர மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா உடனே நம்ம அது பக்கவாதம்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டில் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆம் வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கையோ இல்லை காலோ ஒரு பலவீனமாக இருக்கிறது இல்லை நடக்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து நடக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தென்பட்டுச்சுன்னா உடனே நம்ம அதை ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்டமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப்ஏ சொல்லி வச்சு அடுத்து வந்து எஸ் அப்படின்னா ஸ்பீச் ஸ்பீச்னால் நம்ம பேசுகிற திறன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் சில பேர் கொஞ்சம் கொளர்ற மாதிரி பேசுவாங்க இல்லை திக்கி திக்கி பேசுகிறது இல்லை திடீர்னு இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து ஸ்பீச் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் விதமான அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த ஃபாஸ்ட்டில் வந்து டி அப்படிங்கிறது எஃப்ஏஎஸ் டியில் வந்து நம்ம எஃப்ஏஎஸ் பார்த்தாச்சு டி வந்து டைம் டு ஆக்ஷன் அதாவது பேஷண்ட்டை எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வரமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பேஷண்ட்டோட அவுட் கம் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ரத்த அடுப்புனால பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பக்கவாத மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த அறிகுறிகள்லாம் உடனே உங்களுக்கு தென்பட்டுச்சுன்னா வீட்டில் உடனே இம்மிடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ எதனால் நல்லது அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரோக் சிம்டம் ஆன்செட்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பேஷண்ட்டை ரீச் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு த்ரோம்பலைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்டிப்ளேஸுங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து மூலமாக நம்ம அதை குணப்படுத்தலாம் அந்த ப்ரொசீஜர் பேர் த்ரோம்பலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மாதிரி த்ரோம்பலைசிஸ் பண்ணும்போது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தொ ஆல்டிப்ளேஸுங்கிறது வந்து அந்த ரத்தத்தை ரத்த அடைப்பு இருக்கிறத வந்து கரைக்கிற மாதிரி ஒரு மெடிசினு அதை வந்து அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம செலுத்தினோம்னா பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல அவுட் கம் இருக்கும் ஸோ இதனால் பேஷண்ட்டுக்கு உடனே அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த மருந்தை செலுத்தினா உடனே பேஷண்ட்டு எந்திரிச்சு நடக்கிறதுக்கோ இல்லை ஸ்பீச் திரும்பி ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கோ உள்ள பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பக்கவாதத்துக்கு உண்டான அறிகுறிகள் வீட்டிலேயே தென்பட்டாலே உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணிட்டு அந்த மருந்து செலுத்தினா பேஷண்ட்டோட வந்து ரிக்கவரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் இருக்கும் அதோட நல்ல விதமாகவும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பக்கவாதத்தை சம்மந்தமான சிம்டம்ஸை வீட்டில் தெரிஞ்சாலும் உடனே முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையை அணுகி உங்களோட அதுக்குள்ளே சிடி ஸ்கேனு இல்லை ப்ளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு சரியான தீர்வு தரத்துக்கு தான் நாங்கள் இருக்கோம் என்னோடய பேர் டாக்டர் ராஜராஜன் நான் இங்கே முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் முழு நேர நரபியல் மற்றும் மூளை நிபுணராக இருக்கேன் என்னை எப்போ எந்த நேரத்தில் வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட தீர்வை தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி